So the biggest thing that annoys me, and I think the biggest surprise to me was the tactical immaturity of Philippine basketball coaches. Maaala lang sinabi noon ni Tab Baldwin na isang karangalan para sa kanya na maging head coach ng national team at sa kanyang interview kay Noli Ila ay sinabi nitong nami-miss niya ang mga players ng Gilas at kahit daw matanda na siya ay may mga pangarap pa ito para sa national team. Maaalala natin na nagkaroon ng mixed reactions ang mga fans nung umalis si Tab Baldwin bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Just one question Tab, do you miss Gilas at all? Yeah, Noli, I do. I miss those players. You know, I uh, there's always dreams and aspirations that you have as a coach. And, and even though I'm an old guy and I've been around for a long time, you know, I had dreams and aspirations related to Gilas. Uh, but what I really miss are, you know, the Carl Tamayos, the Justin Baltazars, the RJ Barrientos, you know, the Elaine Bolanatis, the Ray Suertes. I, I could go on. Um, special guys that I spent a lot of time with. Uh, we did some special things and, um, you know, I miss them. I miss them. Sayang naman talaga ang effort ni Coach Tab dahil maganda naman ang naabot ng gilas sa kanyang pamumuno. Kahit walang mga professionals at panay collegiate players lang ang naglaro para sa kanya, nakapagtala naman ito ng malinis na record sa nakaraang qualifiers. Kaya hindi na rin tayo magtataka kung bakit may mga ilang kumalma sa pagkawala nito sa gilas. Magkakaroon anya ng conflict ang schedule ng FIBA at ang UAAP kaya kinailangan na i-prioritize ni Coach Tab ang Ateneo. Ang tanong, yun ba talaga ang dahilan? Maraming mga komento na nagsasabing tinanggal ito at hindi raw kusang umalis. Saan kaya nanggaling ang mga ganong reaksyon ng mga tao? Marahil talagang bilib sila sa talento ni Coach Tab. Hindi rin sila kumbinsido na ito talaga ang dahilan. Siguro nakita nila na maganda ang long-term plan nito para sa Gilas. Kung titignan, may panghihinayang din talaga ang pagkawala nito sa Gilas dahil nakapagsimula na ito ng malinaw na programa para sa ating mga bata. Dahil sa pagpapalit kay Coach Tab ay maaaring maiba at magsimula na naman tayo sa umpisa. Yun lang ang magiging mahirap sa parte na ito. Dahil bago ang coach, panigurado bago rin ang sistema nila. Sa interview naman ng tiebreaker time kay Coach Baldwin, ay sinabi nito na ang pinakanakakairitang bagay na nakikita niya ay ang tactical immaturity ng mga PBA coaches. Anya, hindi daw aware ang mga coaches sa bansa sa mga tactical at systemic advancement. Dagdag pa niya, ang player development natin dito sa bansa ay immature. Pero nilinaw niya naman na hindi ito kasalanan ng mga coaches ng PBA. Ang depekto sa sistema ng PBA ay ang reliance nila sa mga import. So the biggest thing that annoys me and I think the biggest surprise to me was the tactical immaturity of Philippine basketball coach. And so what do I mean by that? I mean that, that they are um, significantly unaware of the tactical advancements and the systemic advancement of coaching systems coming out of Europe in particular, um, which, you know, uh, are, are built on the backs of player development. And so our player development here is immature and our, our appreciation for uh, tactical advancement and tactical systems is immature. Now, let me explain to you why I think that isn't necessarily the coach's fault, coach's apostrophe at the end of the S, so as an as a industry here. Um, we have one major, major flaw in the basketball landscape of the Philippines, and it's a regulatory flaw. And that is that in the PBA, we have three conferences. Two of those conferences are a single import conference. This is a big mistake. We should never have a single import playing on a team. Further, we should never have a single import that is given all of the rules latitude that the imports are given here by the referees and by the administration of the PBA. And I do believe it is by the administration. and. I do believe that it is based in the desire to have superstars as a marketing tool for the PBA. And of course, the imports that come here are some very outstanding players, and they become superstars because of their statistical performances and so many uh, examples and situations. So I, 
the, the question that this begs to me is why aren't these guys superstars in bigger leagues and in leagues where they could play 10 months a year and earn uh, significantly greater salaries over the course of a year than they earn here? Why aren't they? And the reason is they aren't given the regulatory advantages by the referees that they're given here. So in other words, put it in layman's terms, a foul for a PBA player or for a, a local player isn't a foul on an import. And the foul of an import, that same foul on a local player isn't a foul. So our PBR local players are competitively disadvantaged in their ability to compete against the import players. And this is not the case in other countries. May punto nga naman si Coach Tab. Siguro, panahon na nga, para mag-iba naman ang sistema ng coaching staff sa bansa. Maraming paraan para makamit ito kagaya ng pagkuha ng mga foreign coaches na galing sa ibang bansa pero kontra ang mga local coaches natin sa ideya na yan walang particular na batas ang nagbabawal at makakapigil para humawak ng kuponan ang mga foreign coaches ito ang katotohanan na matagal nang kinakaharap ng mga homegrown coach alinman sa lahat ng sports at hindi lamang particular sa basketball Una ng pinaglaban ni dating national coach Yang Giao ang kapakanan ng mga homegrown coach sa ilalim ng Basketball Coaches Alliance in the Philippines. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili na lamang na bunton ng mga papel ang kanilang adhikain at ipinaglalaban sa komunidad ng sports. Maraming isyu at punto na nabuksan sa pagkahangat kasagutan ng BCAP hingil sa pagdayo ng mga foreign coaches na kung saan tampok ang dapat tapagtugon sa pulisiya na Filipino First Policy. Pinaliwanag ni Giao na maraming mauhusay na homegrown coaches sa bansa. Subalit, hindi nabibigyan ng tsansa dahil sa gusto ng mga team owners na makakuha agad sila ng PBA Championship at para na rin mabigyan pansin ang kanilang mga sponsors o ang kanilang mga negosyo. Sabi ni Coach Sheng, ang daming mga punto at concerns on that, yung hiring ng foreign coach. Kami, gusto namin puro mga Pilipino pero iba ang punto de vista ng gustong mag-hire sa serbisyo nila. Ipinaliwanag naman ng samahang basketball ng Pilipinas na nagaganap na sa buong mundo ang pagkuha sa serbisyo ng mga dayuhang coaches upang makakuha ng mga makabagong programa at sistema sa pagbubuo ng isang pambansang kupunan. Malaking tulong sana ito para sa ating kupunan dahil may mga bagong ideya na ipapasa sa ating basketball league. Pero mukhang ito na talaga ang panahon para ma-share ang knowledge ng mga foreign coaches sa ating pambansang kupunan. Isang magandang example dito ay ang foreign coach ng Japan na si Tom Hovas. Siya rin ang dahilan ng magandang improvement ng Japan sa kanilang mga laro. Well, nasa kamay na ng SBP kung ano ang balak nilang gawin para sa hinaharap ng Philippine Basketball. Kaya marami tayong aabangan, kagaya nilang ng national team at sa mga haharapin nitong mga malalakas na kupunan.